Fala galera, estamos de volta em mais um Mesa Redonda, hoje de novo trazendo aqui Retalha Meligene, muito bom, muito bom, muito feliz com a presença dos senhores, muito feliz. E hoje do outro lado, né, semana passada tivemos aí o Intact e o Zigueira e hoje nós temos PZD da, da BB Host e aí, a, ah, quem tá aí? A Cherry da Black Dragons, também os dois presentes aí, salva de palmas, salva de palmas. E essa música, Luiz? Esse rock. Esse, Esse rock. É, se chama o quê? Valeu. Opa, ainda é. tem um retorno aí, né? O Luiz esqueceu de mutar a live aí. Né? Deixa... Tem um bom, retorno. Muito bom, muito bom. Então, Valeu, Luiz. Então, olá, pessoas. Olá, Cherry. Olá, PZD. Bem-vindos. Bem PZD com cara de mal. Mesa redonda. Eu vou começar aí com o PZD, que tá aí com cara de mal, tá concentrado, tá nervoso. Como é que você tá, PZD? Tudo jóia? E aí, tudo bom? Tranquilo. Bem, tranquilo. Show, show. E você, Cherry, tudo bem? A Cherry já veio aqui pro... Pro BTV, aliás, tenho que falar que foi a pior <risos> jogadora de tachanca no controle que Não. eu já vi na história. O foi pior. É, o Intact foi pior, <risos> é verdade. Olá, Cherry, tudo bem com você? Ótimo, morreu de frio, o que, que tá acontecendo com o Brasil? É verdade, cara, semana tá gelada. Congelado. Semana gelada. Eu não sei como a gente tá de camiseta hoje, ainda bem que o estúdio, o estúdio ele serve pra duas coisas, ou pra gente sol. ficar com frio, ou pra gente ficar com calor, calor. né? Então hoje é justamente pra gente se aquecer. Luiz já ligou o ar-condicionado, ar já vai... É. Ah, caraca, velho. Não, tudo bem, a gente vai falar aqui. Tá pra um eles. tempo fresco. Tá um tempo fresco, tá ah, bom, tá, tá bom. Muito bom. É isso aí, gente. Bom, quem não conhece ainda o Mesa Redonda, é um programa que a gente criou aqui toda quinta-feira, no lugar, né? No lugar do UbiTV, pra gente falar sobre Rainbow Six, falar sobre. Ah, é essa câmera aqui. Falar sobre é, o cenário de esporte do Rainbow Six, certo? Tanto que a gente tá trazendo sempre pessoas de times diferentes, né? Semana passada foi da Santos Dex da PEN, hoje da BB Host e da Black Dragons, né? Ambos jogadores aí de PC, mas também vamos falar do, do torneio de Xbox One que tá rolando toda terça-feira. Então, é um programa especialmente feito pra você que tá aí assistindo a gente, porque eu sei que muita gente tem dúvida, né, meus amigos? Muita gente tem dúvida sobre Rainbow Six, sobre operadores, sobre mapas, sobre estratégias. Tem gente que também quer criar time e não consegue. Olha o Luiz aqui. Olha o Luiz. Nossa, <risos> velho. <risos> Ops. Olha ah, é, o Luiz colocou umas luzes ali, tá? É. Caraca. Ó, oh, muito chique. Continua, me ignore, desculpa. Ah, tudo bem. Coloca na nossa câmera aqui geral, pra galera ver também nossos... Aí, boa, Essa boa, aqui boa. aparecer, se aparece assim, Luiz. É, exato. É, isso, tudo isso foi pro Luiz aparecer. Né? É. Então, tá então pessoal, vocês que estão aí no chat, nós temos toda uma equipe aqui pronta pra mandar... É, pra pegar as perguntas que vocês estão fazendo aí nos chats, tanto do Facebook, Twitch, Azubo, Facebook também, que a gente tá ao vivo no Facebook. Então, mandem, aproveitem. Eu já sei que tem uma enxurrada de perguntas vindo aí, certo? A gente tá com uma, uma galera aqui mandando já, então aproveita, manda a sua pergunta. Quem sabe a gente seleciona aí a sua pra fazer não só aqui pro Retalho e pro Meli, mas também para os nossos pro players que estão aí no Skype com a gente hoje. Olha, só, okay? só um comentário rápido. Diga, tá diga, tão diga. frio na casa do PZD é. que chega a estar tá embaçada a webcam dele. É. <risos> <risos> é, não, estão todos enfurnados ali no quarto, né? Tipo, com o computador Calor aquecendo. Humano, sabe, é. Não, e aí o computador aquece também, né? Tem é aquele... é quase uma sal, né? É, ele olhou pra, olhou pra galera ali agora. A galera, assim, ó, <risos> ele tá com o casaco aqui todo encolhido. É, muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Mandem aí as suas perguntas e eu tenho outros dois recados. Como todos os programas aqui é, da Ubisoft Brasil, nós temos sorteio. E que nem semana passada, o sorteio de hoje vai ser esta linda camiseta. Que eu vou ganhar. Que agora não é o Meli que tá usando. O Meli tá, Meli tá de jabá hoje. Eu tô de, tô tô de jabá. jabá. Tá de jabá. É, a, a, o jabá que ele esqueceu aqui na, na Pois Uber, é, por... ficou um mês, né? É, só. <risos> esqueceu a camiseta aqui. Ficou um mês aqui. O cara vem tipo de terno. <risos> aí traz uma camiseta por baixo. É muito bom. Então vai ser essa camiseta aqui que eu e o Retalho estamos usando, certo? Não vai ser exatamente essa camiseta. É uma outra a, minha, a minha tá meio desbotada. A minha também, cara. Nossa, eu já eu uso isso aqui sempre, né? Eu também faço uma propaganda. Mas tá, tá, mas tá cheirosa, tá cheirosa, eu garanto, tá cheirosa. <risos> então tá aí, esse é o sorteio de hoje. Pra participar, a gente tem aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, o link na descrição. E para quem tá no Twitch e na Azubo, a gente tá colocando também o link aí nos comentários. Então vai lá, participa, você se preenche ali rapidinho um mini formuláriozinho pra gente pegar o seu e-mail e no final da live, a live tem mais ou menos uma hora, então a gente vai mais ou menos até as 7h15, mais ou menos, e aí a gente faz o sorteio e vê quem ganhou. Último recado, antes da gente começar o bate-papo, uh, hoje a Ubisoft Brasil publicou o, o, um link, justamente, olha só que notícia quente, cara. A Ubisoft Brasil vai trazer o Ubi Workshop para o Brasil, é a loja 
da Ubisoft, certo? Para todo mundo comprar camiseta do Rainbow Six, camiseta do Assassin's Creed, é, caneca, todos os brindes que a galera sempre pede para a gente agora, a Ubisoft vai começar a trazer. E para vocês ajudarem a gente a criar todos esses produtos legais, a Ubisoft Brasil colocou ali no Facebook um link é, justamente para você preencher algumas coisas. Ah, sei lá, franquia que você gosta mais, o que, que você gostaria de ver nessa loja. Muito bom, a Cherry ela tá fazendo a de minha... Livros. <risos> tá fazendo de livros. Muito bom, Libras. Então você que tá aí é, no Facebook, por exemplo, já tem inclusive o link é, dessa enquete aí, né, desse <risos> formulário para você preencher. É, tem aí na descrição, mas também vão colocar esse link para você participar aí em todos os outros chats, tá? Então vai lá, participa, é muito legal, porque a sua ideia pode se tornar enfim, um produto aqui na Ubisoft que a gente vai é, comercializar aí para todo mundo, então vai ser bem legal, como essas camisetas que a gente sempre sorteia, certo? Então é isso, é uma bela notícia, eu sei que vocês vão ficar felizes e vai ter... Ó, oh, cara, eu falei hoje com o pessoal aqui que tá cuidando disso... Falei, dei a ideia de Rainbow Six, bonequinho e tal, ó. Hum. Temos, hum. Boas, Aí sim. temos boas ideias chegando, então fiquem ligados Muito que me vai interessa. ter muita coisa bacana chegando por aí, beleza? Então é isso. Uh, a gente teve agora a segunda rodada do Elite, tanto para Xbox One quanto para PC. Uh, e curiosamente, olha só, nossos dois convidados de hoje foram times que perderam aí a segunda rodada, infelizmente, né? Acontece. Na semana passada a gente até que queria criar uma treta, porque a gente chamou o... Justamente o Intact e o Zigueira, né? E o Zigueira tinha perdido pro, pro Santos Dex, então, né? É, rolou ali meio que quase uma tela, mas não rolou porque são muito amigos, foi meio sem graça. Mas tudo bem. Então, é, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, justamente sobre, né? Enfim, derrota, vitória, isso sempre acontece. É, mas só pra relembrar, então, nessa segunda rodada que aconteceu no domingo passado, dia 5, é, a BB Host <coughs> perdeu pra Santos Dex, foi 11 a 7 a partida, se não tô enganado aqui no meu, na minha cola. Uh, Team United ganhou da Assault Team. De 10 a 5. A PEN ganhou da Owner é, de 11 a 7. E a INTZ ganhou da Black Dragons 10 a 1. A é, Cherry tá até aí. É, <risos> né, tem a tabela desolada. Aqui. Oi? Tem a tabela, quer tem mostrar? A tab... Não, eu tô, eu tô falando aqui, ah. não tem problema, a gente já vai ver aí uh, os melhores momentos. Vamos ver agora então os melhores momentos, Luiz? Não. A gente separou aqui dos torneios do Elite, é, tanto pra Xbox One quanto pra PC, os, as 10 jogadas mais bonitas, é, tanto da terça-feira quanto do domingo. Então vamos assistir e depois a gente começa a comentar sobre tudo isso. Antes, Cherry PZD, multa de novo. Boa, boa. <risos> vai lá. Vamos a ver remake y victoria del equipo atacante, señoras y señores. Y empieza a encarar ahora sí para la posición. Mata uno, se da media vuelta y cuidado, señoras y señores. Está a punto de matarlo, lo mata finalmente. Tiene que ir a buscar el ser, no va a llegar con el tiempo. Victoria del equipo atacante. Ahí, yo acho. Uh. Y él va a intentar ruchar, detalle. Ele vai tentar ruxar, conseguiu achar, tava lá no drone e conseguiu uma bela kill em cima do Gomes, mas vai ser pego de surpresa agora pelo Pacheco. Não, não vai ser! Ele tá usando o drone também, double kill pro Braga fazendo estrago no time da Black Dragons, que foi pega de surpresa. E pô, pra ser bem sincero, o Pacheco tava dando a cara bonita ali com o seu drone, né? Câmera meio pelas costas, não conseguiu ver, tá no corredor, consegue fechar a eliminação, double kill, será? Impressionante o trabalho do Chuck defendendo a bomba na sala de TV. GG, well played no primeiro mapa, retalha pro time da United. Cuidado porque há dois jogadores de Vijo que estão em um estado completamente crítico, se mostra aí a Valkyrie da PZD, lo logra tirar ao suelo e se le mostra agora assim, oh, double baja por parte de PZD, que boa jogada, sinceramente. Se der a cara pode ser eliminado, vamos ver se o Macau consegue pegar, por enquanto ainda estudar do jogo, resolveu rotacionar, nas costas, olha que bela virada, vai achando o segundo jogador, que bela double kill do Macau, e que bom que eu peguei essas eliminações, porque realmente foram muito boas, bem possível que tinha call de câmera. Será que ele vai tentar varar? Não conseguiu achar, hein? Mas está muito próximo ali de uma eliminação. Tá com pouca vida, já viu o prezinho, tenta fazer um prepare, consegue pegar uma bela double kill! Que espetacular o trabalho do time da United, principalmente agora, se liga nesse replay. Nossa, joga demais o Noted. Tá 
certinho no pixel certo, Etalha. Ele não consegue ver, uma vez vai tentar desarmar, mas vai acabar sendo eliminado. Olha só que belo trabalho impressionante do Pânico, fazendo rapel, finalizando. Que jogo espetacular, que tática linda da United. Y se va a mostrar, ¿eh? se va a mostrar el Ashe muy tranquilamente. Logra matar uno a Astro, logra matar a dos. Y queda mano a mano contra Saiko, se muerde. No, triple kill para Astro. Atención, señores y señores, lo que acaba de hacer este jugador. La verdad, no lo creo, no creo. Eh, con certeza. Mm. E olha aí, ó, vai tentar parar. C4, vai acertar com sucesso! Bye, bye. Que belo trabalho do Abreu eliminando o Yuki! É muito lindo de se ver quando você vê uh, o sensor cardíaco fazendo o trabalho dele, principalmente ali, o jogador colocando C4 no momento certo. Muito bem! Vocês sabem como chama essa, esse C4 que você joga de que baixo piado, cima? Mano. Pula pirata! Pula pirata! Pula pirata é muito bom, cara. Você ficou arrepiado pelo nome ou pela jogada? Não, cara, C4, cara. C4. Eu acho muito é maneira essa cena, cara. Fazem muito isso, eu já vi bastante pios se usando. Inclusive, quando eu jogo, o pessoal gosta de fazer isso e chama de pula pirata, porque é muito divertido, né? Porque tem, tem, tem por exemplo, acho que no consulado, tem aquela entrada principal, né? Que é uma porta dupla, e você pode ficar nos servidores lá embaixo. Sim. Só com a câmera do, uhum. do Pius, e aí, meu, você joga C4 e pega um, pega dois ali, e a galera voa pra cima. Por isso que chama Pula Pirata, é muito bom. É, então, parabéns ah, aí. Agora isso. caiu a ficha. Nossa. Aquele joguinho que você é. tira, bota a espadinha. Pula Pirata. Ah, é verdade. <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Revelou a idade. É, revelou a idade. Pois Mais é. uma vez, né? Pois é. Paciência, né? Acontece. É, uma coisa muito interessante, talvez não muito pros nossos convidados, assim, mas a gente conseguiu ver aí nesses melhores momentos que ocorreram aí. Dois erros, tanto da BB Host quanto é, da própria Black Dragons. A da Black Dragons foi justamente ali dois jogadores que estavam no drone, estavam ali parados é, em locais facilmente né, atacáveis, vamos dizer assim. Foi né? só do que, Xbox. É, isso. isso foi no Xbox, exato. Daí, o, enfim, o jogador saiu, conseguiu matar os dois jogadores e um deles estava no meio da sala, assim, em pé, no drone, jogando ali o, sei lá... Candy Crush, não sei. <risos> é, e e a outro, o outro lance foi esse que a gente viu é, do da Astro, BB né? Host, que o Astro matou três, porque, enfim, é uma fase que tava ali, o Astro sozinho, poderia ter pelo menos um da BB Host vindo por trás pra, né, enfim, fazer ali um sanduíche, Exatamente. enfim. Exatamente. Mas foram três jogadores que acabaram indo pela mesma entrada. Isso é comum, né? Erros acontecem, às vezes no calor ali do jogo você Sim. fica um pouco nervoso e é normal. Então eu queria aproveitar... Até é, pela derrota e, e por esses lances, eu queria saber de vocês, como é que é o psicológico de um time nessa hora, quando acaba tendo um problema desse? Eu sei que foi no Xbox One aquele erro lá, mas eu acho que isso vale também para quem joga no PC. É, quero começar com a Cherry, que já tá aí na tela. Cherry, como é que é? Vocês estão lá, vocês se preparam semanas, jogam quase todo dia, treino... Meu, a galera acha que é só brincadeira, mas é treino super sério. É, nesses momentos ali que acontece a falha... Vocês ficam bravos com o jogador? Vocês tentam animar o jogador? Como é que funciona aí quando vocês estão jogando aí da Black Dragons? Oi, oi. Tô querendo dar oi pra galera que ainda não dei oi. Boa noite. Então, é, eu por ser líder da BD, eu sou a pessoa que dá as calls, né? Que fala, ó, oh, isso tá feio. Não, isso tá errado. Faz isso, faz aquilo. Eu vi os dois lances, tanto da BB Host quanto da, da BD no Xbox. É, da BD, o menino tava ali colado na sala de aula, né, mexendo no, no iPhonezinho, e o outro tava lá no arsenal. É normal isso acontecer. Eu, no campeonato mesmo, na Liga Six, já peguei gente em drone do lado do bomb site e eu saí ruxando e pegar. É normal isso acontecer. Quando acontece isso, você tem que empenhar o time, né, porque você pode perder a partida por isso, ainda mais perder o psicológico do seu parceiro. Então, eu ainda mais sendo capitã, eu tenho que falar, pô, vambora, pô... Vacilou nisso, da próxima tenta corrigir, é, é isso mais ou menos, ainda mais sendo capitão. E você, PZD, como é que, como é que, eu quero fazer essa mesma pergunta pra você também, pra, pra entender um pouco mais como que vocês pensam nesse momento aí de, meio que de crise, né, pra controlar aquela Sim. crise ali que acontece em cada partida. É, então, é, boa noite aí pra todo mundo, pra rapaziada aí que tá chegando na live, é, então, o um, psicológico tem que, no, na hora assim, acaba, acaba balando. Mas aí o que faz a diferença de, de, um time, é, de um time bom é que tem que, tem que ter a pessoa pra, pra amenizar isso, que normalmente é o capitão. O capitão ou o short color. É, aí ele vai, ajuda o time, bota pra cima, que daí não, não vai ter essa tensão, não vai ter o psicológico abalado. É, nessa jogada aí, nossa, é, a gente reviu e na hora a gente não parou muito bem pra, bem pra, pra pensar 
que dava para ter voltado para pegar o defuse, porque a gente acabou rushando no Astro por causa que a gente estava, tipo, sei lá, faltava uns 20, 30 segundos. É, uns 20, 30 segundos e a gente sabia que ele estava lá na salinha. Aí a gente decidiu rushar, só que a gente não, não pensou muito bem no tempo, que dava para ter dado a volta e a gente pegar o defuso, porque a gente não tava. O defuso tinha dropado em cima do, do, do alçapão. Aí a gente foi, rushou nele e teve a infelicidade de morrer todo mundo, porque também a... O, acho que o Panetone comentou aí que podia não ter dado a volta, mas é, a porta tava fechada com o cast lá do, do corredor lá. Hum, então, então a gente puxou todo mundo pra ah, um lado. Na é. cena. Boa, boa, é, boa. Então. É, é, eu acho que é isso. É, a gente, a gente no, na hora, assim, a gente ficou bem, assim, ficou meio tristão, assim, mas é, o Ti, como capitão, já deu uma, uma levantada no, no ânimo da galera. Legal, legal. É, isso é mais importante, né, cara? Porque perder todo mundo vai algum dia. A Sim. questão é, você tem que gerenciar bem esse, esse emocional do time para o time não se contaminar para os próximos jogos, né? Senão fica aquele Davi Luiz. Fica aquele Davi Luiz, é. Só que eu alegria para o meu povo, né, cara? <risos> é, Luiz, é. Né? Ontem foi 7x1, né, cara? É, então, se vingaram. É, é. Contra a Itinha. Eu gostei muito, acho que você compartilhou alguém no Twitter que falou assim, é, é parece que foi tipo quando na escola quando você leva, é. quando algum, um cara mais forte bate você, você vai batendo mais pra é. Tô vendo aí, ó. É. Eu também. É, é, enfim, eu tenho uma pergunta aqui, ó, do Rogério Zig Azubo. Ele perguntou: Pergunta pra Cherry. Cherry, vocês se comunicam muito com a line de console, trocam táticas, porque né, o pessoal do console do Xbox One ganhou, teve duas vitórias invictas aí no torneio. É, eles, inclusive, jogaram na última terça-feira contra a Jackson 5. Né, que a gente gosta porque os caras são muito zoeira, muito engraçado. É, mas, enfim, ganharam Nossa, bonito, ganharam de 10 a 4. Vocês conversam muito com esse time, porque, né? Pela sua skill aí de Xbox One, eu fiquei um pouco na dúvida. <risos> Brincadeira, claro, mas enfim, vocês, vocês têm muito diálogo aí entre si ou não? Olha, a minha, a minha skill de Xbox é muito boa, não, mas assim, como todos os outros times da BD, CS, tanto faz, eu tenho todos eles no meu WhatsApp e dois porros neles, brinco com eles. Usou foto de identidade, usou foto que eles têm no WhatsApp, usou tudo. Mas eu converso sim. Só que assim, de tático, que se a pessoa estiver perguntando, tático a gente não conversa muito. Porque no Xbox tem muita diferença com o Playstation, com o Playstation, com o computador. E vocês viram eu na live lá da Ubisoft TV, que foi horrível. <risos> mas tem muita diferença. Se eu converso com eles, converso bastante sim. A gente sempre conversa todo final de jogo, se alguém ganha, a gente, pô, parabéns, é isso aí, bora aí, gol BD... Se perde, a gente fala, não, não vamos desistir não, é normal perder, ainda mais a gente tá crescendo. É tudo, eu tenho uma grande amizade com os meninos e eu sempre tive, né? Sempre tive esse contato com todos eles. Tanto de PS4 também. Eu conheço todos os meninos na line do PS4 e conheço todos os meninos na line do, do Xbox também. Então, tenho bastante contato com os meninos, sim. Respondendo só a pergunta que muita gente tem, né? Já que a Cherry citou o PS4, a Ubisoft Brasil não tem torneio oficial no PS4, muita gente faz esse tipo de pergunta, claro, né? Porque tem muita gente jogando no PlayStation 4. Meu Twitter. Ah, é, meu Twitter. É, a gente sabe. Mas você pode encontrar, claro, vários torneios um pouco menores, mas que rola muito jogo de PlayStation 4, então você ainda pode participar, sim. Só que oficialmente a Ubisoft, com acordo com a Microsoft, tem torneios no Isso. Xbox One e no PC. Isso é muito importante sempre lembrar. Tá? Então, pessoal, aproveitem aí, façam como o Rogério aí na Zubo, mandem suas perguntas, a gente quer aproveitar esse programa justamente para responder essas dúvidas aí mais técnicas sobre, é, sobre o jogo. E eu queria agora levantar a bola pro, pro Retalha, que trouxe também aí uma questão, um questionamento, uma pergunta. Vamos, então, faz aí pra galera, só pra gente começar é, a comentar sobre isso. Pro PZD e pra Cherry, no caso, a gente tem visto muito os, opera os operadores dos times, a United, utilizando bastante até... É, o silenciador ao invés do quebra-chamas ou do compensador na arma. Existe alguma lógica, além, claro, da supressão do ruído, de não denunciar tanto a posição? É, ele tem um aumento de recuo. Então, como é que vocês estão encarando? Vamos é... começar com o PZD, então, que está aí na tela já. Vamos lá. É, o, o silenciador, é, você, vem, você vê bastante o Mote de usando já desde o começo do, do jogo, ele entrou já jogando com, com o silenciador. É, eu acho que o silenciador é mais, mais tipo estilo de jogo, porque ele tem muito de, de usar lá, ele, ele bota o silenciador, ele dá os quatro tiros na, na janela e você consegue pular, você não, não precisa dar aqueles dois socos embaixo da, da, da janela. Então ele usa o silenciador, tipo, ele fica mais stealth, 
e ele consegue ruxar mais fácil, né? Sem, sem fazer muito barulho. Eu acho que a intenção dele é mais essa, do, do silenciador. Uh, o compensador é... Eu acho que desde o começo do jogo eu já venho usado já o compensador, porque em certas armas ele, ele, ele ajuda mais, ele, o recuo dele é bem, é, da, das armas acaba ficando bem melhor do que o do corta-chamas. E teve o buffzinho agora, né? Do, teve uma mudança lá do, do compensador e do corta-chamas, que agora eu tô, eu tô mudando, né? Eu tô usando mais corta-chamas do que, do que compensador. Porque, né, como que é o nome? A, da, a secundária da... Do... SMG? Do SLED? É, é do SLED, é <coughs> SMG. Hum. Ela, tá, ela compensa mais você usar agora o corta-chamas, né? Pelo, pelo recuo da, da, da pistola, que com, antes o compensador era mais, era mais usado. Que o, o recuo dela era melhor. Eu acho que basicamente é isso. Ó, galera, vai anotando aí, hein? Ó, Ó as dicas aí. corta-chamas... É muito bom esse programa justamente pra isso, cara. Pra você chegar hoje em casa, né? Ou, enfim, jogar mais tarde já, ó, jogar bem. E você, Thierry, vocês usam muito o silenciador? Ou vocês optam por outras estratégias? Pode falar, tá? Porque os times adversários vão querer ouvir também, então é bom pra saber, né? <risos> <risos> então, ontem a gente tava com treino contra o United e o... quem tava usando o silenciador era o ND, né? A gente chama de Andy. O engraçado foi o que ele falou. Olha... Não interessa se melhor ou não, mas você fica com muita mais vontade de usar a arma, ela fica tão gostosinha de usar. Só que assim, eu, eu não sei na prática se muda alguma coisa ou não. Tanto que no início do jogo, antes de ser campeonato, antes de até da PEN migrar, NTZ migrar, de ter os times, eu jogava beta, open beta, jogava tudo isso. E eu jogava, como é que é o nome daquela armazinha que tem do Hulk? MP5? Sem ser a MP5, com a P90? outra que é... P90. Qual? P90? P90. P90. É P90. Acho que é esse P90 também. Eu usava P90, que já é fraca, com o silenciador e matava. É assim, em todos os jogos que eu joguei, eu usei meio que a lógica, mas essa lógica não existe, mas eu usei. Parece que o silenciador, por ser retinho, um caninho retinho, o tiro sai mais reto, né, entre aspas. Então todo mundo fala que o recoil, ele, ele melhora, ele diminui. Mas assim, na prática no Rainbow Six eu nunca, nunca notei. Mas tem muita gente usando sim, o ND ele falou que tá gostando bastante, ainda mais eu... eu Concordo com o que o PZD falou, né? Que agora que teve um, um buff do, do corta-chamas e do... Como é que é o nome do outro? Que eu do esqueci. compensador. É, ele tá, tá na dúvida de qual que você tem que usar. E os meninos estão optando também da United. Jogou contra a United, a gente viu. Optando por usar o, o silenciador mesmo, né? Acho que o Chuck que usa o silenciador, se eu não me engano. Acho que é o Chuck. Então, assim, eu, na, eu como jogadora, na prática, eu não sei como que melhora. Mas os meninos do, da BD estão usando sim. Legal, muito bom. É, cara, você vê, é, são times profissionais que estão se adaptando ainda a mudanças que acontecem. Nesse último update teve essa mudança. A diferença entre o compensador e o corta-chamas aumentou, então tem armas aí que se beneficiam mais de um ou de outro. E muita gente ainda não sacou que o silenciador é, não, não, não serve só para silenciar, de fato, né? Ele pode ter aí alguma ajuda diferente que é realmente legal é, a galera começar a descobrir. E se você descobrir aí uma diferença ou outra você vai ter uma vantagem legal, porque parece realmente ainda que tão, todos ainda estão estudando muito bem as diferenças entre cada um deles, isso é muito bom. Quero aproveitar só então que o Retalha fez essa pergunta, é, a partir de agora, né, pra galera inclusive que, que não sabe, mas a Ubisoft tem um canal no YouTube chamado Ubisoft Esports Latinoamérica. Galera, é muito importante, se você gosta dos torneios, quer rever as partidas, Entra nesse YouTube, então de novo, ó, coloca lá na, na pesquisa do, na, do, do YouTube. YouTube.com barra Ubisports. Perfeito, perfeito, Luiz. <risos> Ubi, como é que é? Ubi Esports. Ubi Esports, Ubi Esports, então vai lá, procura, ou então... Tudo na, junto. Ou Sim, então coloca isso. ali na pergunta, você, na, na, né, na, na pesquisa, você coloca Ubisoft Esports, você vai ver Ubisoft Esports Latinoamérica. Todos os, jogos, todos os jogos estão lá para você rever, as partidas todas na íntegra estão lá, isso é muito bom. E agora, tanto o Retalha quanto o Meli começam aí vídeos... Vou começar a fazer vídeos explicativos sobre o jogo, para vocês aprenderem mais sobre o jogo. E o Retalha, é, hoje já teve o um vídeo, acho que já está publicado, já, inclusive, sim, já publicou, sim. que você fala, é, você responde aí sobre, é, você, enfim, ajuda a, pessoa, a galera a como se registrar no site da, da ESL, como você pode registrar seu time, para começar a participar da Liga Six. Todo mundo part pode participar da Liga Six, é o torneio de entrada. E claro, se o time aí se destacar muito e tal, você posteriormente pode aí, junto com o pessoal da Baby Host e da Black Dragons, entrar pro Elite, que é o torneio principal aí é, do Rainbow Six da América Latina, tá? Então vai lá, 
participa, assiste, porque realmente é um conteúdo muito legal. É, parabéns, inclusive, Retalha. Ainda não vi o que o Meli está aprontando, mas logo mais <risos> saberemos. É, e é isso. Quer falar alguma coisa sobre não, esse programa? Só ou... um lembrete pessoal. Todas as dúvidas que vocês tiverem com relação ao vídeo Boa. ou posteriores, deixa nos comentários que também Show. uma vez no mês a gente vai pegar essas dúvidas e responder num, num vlog pro pessoal. Show de bola. Olha só que legal, pessoal. Vocês têm tanto aqui as lives de quinta-feira. Toda quinta-feira tem é, o Mesa Redonda pra gente conversar sobre isso. E vocês também têm lá no YouTube pra ver os jogos e melhorar as suas estratégias dentro do jogo. Tanto pra Xbox One, PS4, quanto pra PC. Bem bacana. Então vai lá, participa e se inscreva. Vou agora passar a bola pro Meli, que é uma pergunta que é, eu também tinha pra fazer, mas acho que o Meli vai poder falar melhor, porque a Valkyria, ela realmente está cada vez mais importante, porque tem métodos cada vez mais interessantes de você usar as câmeras dela. E quem está quem tá usando câmera está se dando bem. Então faz aí a sua pergunta sobre a Valkyria para os nossos convidados é, de hoje. É, aproveitando realmente né, que tá o pessoal da BB Host da Black Dragons uh, com a gente hoje, uh, como é que está nas táticas de vocês, a utilização da Valkyria, e em que ponto vocês acham, em que mapa vocês acham mais importante a, a disponibilidade dessas câmeras extras, né? É, porque a gente viu, como a gente estava conversando aqui anteriormente, é, câmeras sendo colocadas até embaixo de móveis do, do, dos mapas, então eu achei super interessante isso. E como é que está o treinamento de vocês em relação a isso? Se vocês é, buscam é, sempre, constantemente, né, é, spots novos para você colocar é, é, a câmera, ou se simplesmente durante o jogo você olha assim, ah, Aqui eu acho que vai ficar bom. Vocês estão treinando posições específicas de câmera ou só de acordo com a ocasião? Muito bom. Vamos então passar para o PZD que já está aí na tela para responder essa pergunta muito boa. É, então, a, a Valkyria, é, ela, desde, o, desde que já foi lançada as imagens lá dela, a gente já sabia que, que ela ia entrar com tudo no competitivo. Ela foi uma promessa muito grande, acho que... É, a gente, a, a BB Host, a gente, tipo, essa, essa semana mesmo a gente já tava usando, a gente já tava usando ela no, nos treinos para procurar spots e tal, é, tudo mais. É, eu acho que, assim, os mapas, assim, que mais, que mais vai fazer efeito as câmeras são, são os mapas maiores. É, por exemplo, o consulado. O consulado tem muita brecha, tem muita sala que você precisa de uma informação, só que você não tem. Às vezes falta alguma câmera, falta alguma coisa. Então, com, a, é, com, com as câmeras, você vai conseguir ter essa maior versatilidade. Você vai poder criar jogadas com a câmera, você vai poder fazer muita coisa. É, eu acho que é isso. Ela, ela também... A arma dela tá, pelo amor de Deus, a espaço <risos> tá, tá sensacional. O <risos> que você acha, Thierry? É, eu concordo em tudo que ele falou, né? A arma dele é um sniper, né? Você tá usando um rifle, você não tá usando a shot. Tá muito boa a arma. Eu acho que ela foi total trocada pela... A Frost era assim, né? Ela, ela foi trocada pela... A Frost foi trocada pela Valkyrie. Tadinha, Assim, gente. foi trocada, Só gente. Cabelo. É lourinha, foi trocada. Eu ah. acho que, assim... <risos> é, concordo com o que o PZD falou. Mapa grande, ainda mais lugares onde não tem câmera. Ou que possivelmente a câmera é sempre quebrada. Por exemplo, num lobby principal... No, na Oregon, por exemplo, em cima da bombear, que é no lobby, perto da sala de aula, subindo a escada. Aquela ali tem uma câmera que fica lá na frente, indo pra, pro palco, aquela câmera é sempre quebrada. E ali é um spot muito importante de você ter uma câmera. Porque dá pra ver se o termais tá colocando a carga, a carga exotérmica, tá vendo se alguém vai ruxar na escada, tá vendo se alguém vai subir. Então, a Valkyrie, ela tá vindo com muita força pelas câmeras, porque é mais um olho que você tem no jogo, que você tinha, mas perdeu, porque o pessoal estoura a câmera. Mais uma coisa que, infelizmente, tá acontecendo é que as câmeras, os spots das câmeras, estão ficando muito manjados, né? Ainda mais em treino. Todo mundo coloca em um lugar específico, todo mundo já sabe que tá ali. Ah, tá ali. Ou então em lugares específicos, como eu disse, o lobby da Oregon, ou então o lobby da... de qualquer outro lugar, lugares bem, bem movimentados, o pessoal já fica olhando ao redor, né? Outra coisa que estão fazendo muito é, antes da preparação, já quebra uma janela na hora quando, quando começa a fase de ação, tá com uma Valkyrie lá pra fora. Na casa, por exemplo, tá com uma Valkyrie perto da garagem, daí você não vai precisar saber exatamente com qual audição, o Bandit, por exemplo, em qual lado ele tá colocando a carga exotérmica, o Termite, ou dá pra ver exatamente onde tá o spot de cada um. A Valkyrie tá muito boa. Eu, dentre dos operadores, eu acho a Valkyrie bem... Com o Hulk, eu acho a Valkyrie um... Bem necessária. Legal. Re oh, oh, vou passar essa, então, pro, oh, pro Meli. Meli, você acha que 
precisa ser nerfada, a Valkyria, você acha que ela tá OP demais? Ou ainda dá meio que pra, né, é competitiva ou podia dar uma nerfadinha? Olha, sinceramente, a, a shotgun dela tem que ser nerfada. Ok. É, o dano a longa distância dela... Jamais! <risos> <Não>. <risos> O dano à distância dela tá, tá, tá muito absurdo, tem que haver diminuição, porque o que, o que se percebe é que não tá havendo essa diminuição de dano praticamente, é uhum. muito pouca. Uhum. Porque a gente tá vendo é, hit kill uh, em longas distâncias, quando deveria somente derrubar, assim como as outras shotguns. Não precisa diminuir tanto quanto foi a da, da Super 90 da Frost. A, a Super 90 da Frost eu já acho que já não tá... É, 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 já foi nerfado até demais, entendeu? Uhum, uhum. Mas uh, porque às vezes em certas distâncias que deveria derrubar, não eliminar, né? É só, é só incapacitar, né? Ela não tá mais fazendo isso. É, inclusive até às vezes eu tenho a impressão de que a shotgun do pulse tá melhor do que a da... Caramba! Da, da, da Frost em certas situações. Uhum. Mas a, na minha opinião, a única coisa que precisa mudar realmente na, na Valk é... É a shotgun dela, ela tá muito, tá, tá fazendo muito estrago. E às vezes fica até desleal essa, essa situação, porque assim, vai também daquela outra regra que eu não gostei, eu, infelizmente eu não consigo gostar, da proibição de, de, dois, de, escudos. de dois escudos ou mais, né, no, no, no ataque. Uhum. A defesa já é tão difícil de, de ser alcançada através do ataque, uhum. e você ainda limita cada vez mais o ataque e ainda tem... Essa estraga enterro da, da Val, <risos> que você, você tá facilitando cada vez mais com que o jogo se torne um jogo somente de defesa. Perfeito, perfeito. Muito bom, uma bela, bela explicação do Meli. Fica aí, vamos ver, né? Temos aí update, quem sabe chegando logo mais. Quem sabe a gente vai ver aí outros operadores se tornando talvez um pouco mais fortes. Antes da gente continuar então nosso programa, só quero lembrar que tá rolando um sorteiozinho aqui, ó. One shot one kill, camisetinha que eu e o Retalho estamos usando aqui. Vai lá, participa, tanto no Facebook quanto no YouTube. Tem aí na descrição, tem o link para você participar do sorteio. Para quem tiver na Zub e no Twitch, estão é, <risos> colocando aí no nosso chat. Tá bom? Então vai lá, corre e participa. Eu quero agora falar de operadores que poderiam ganhar um buff. Hum... Tá? Eu, eu não vou falar do Tachanka, tá? Tudo bem. <risos> não vou falar do Tachanka hoje. Mas é. eu, eu quero falar do outro companheiro do, ta, do Tachanka, que é o Capcan. É, enfim, todo, toda semana eu vou trazer algum hum. operador aí que a gente pode pensar um pouco mais se ele pode ser melhor usado, né? Mas eu vejo que Capcan... Tá dando... Tá, você tá ouvindo, Cherry? Ou tá, tá complicado? Desculpa, eu não tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. Ah, então tá bom, então tá bom. É, então, é o Capcom, justamente, que é um operador que eu não vejo sendo usado. Né? A galera no competitivo não usa. Uh, eu acho que talvez a Trap, talvez, esteja muito aparente. Uh, muito. Enfim, demais. é fácil de você ver onde é que tá e tal. Eu quero começar agora, já, já as últimas duas perguntas eu comecei com o PZD, eu quero começar agora com a Cherry, você acha, o que, que precisa para o Capcom voltar com tudo e quem sabe aí se tornar um operador, já que a gente tá falando de operador de defesa, Sim. tão importante também para o time de defesa? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu sou leiga é. em mecânica e engenharia, mas, assim, que é todo mundo, eu vejo lá o grupo, todo mundo fala, ah, por que, que o laser do Capcom fica mostrando? Tem que mostrar o laser do Capcom? Acho Isso que não. Porque... Não, 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 que não, né, porque assim, não. o laser em si... Você só vê o final dele, né? A bolinha. Parecendo em alguém, mas você não Exato. vê a, a, a linha dele, a né? Você então, tem a fumaça, tipo, né? Isso. Na sala. É, só com a fumaça. Na minha é. opinião, eu acho que assim, se tirasse aquele laserzinho, porque dá pra ver que tem trap ou não. Uhum. Dá pra ver na porta. É um, um trambulhão na porta. Dá pra perceber que tem um Capcom. Uhum. Mas se tirasse a linhazinha, eu acho que o pessoal ia gostar bastante mais do Capcom. Eu digo a trap dele. Uhum. Eu acho que seria uma, uma boa da Ubisoft. Porque assim, eu não sei, como eu disse, eu não sei na engenharia, não sei nem se tem como isso. Mas uhum. todo mundo fala que o laser não funciona, né? Então, seria uma boa pra usar a trap. Já a arma dele, olha, eu não tenho opinião formada porque eu joguei muito pouco com Capcom, então... Você conhece Sim. a arma do, mais do Capcom ou o PZD? Você também não, não, já, já, já não joga há tanto tempo com ele que você também não lembra? É, eu conheço um pouco a arma. Eu acho que o que poderia mudar nela, eu acho que é um pouco do Fire Rate. É, ela hum. acaba sendo uma arma muito lenta, é, só que ela tem um dano muito absurdo. E, e o recoil dela é tipo quase nulo, então ela, ela acaba sendo uma arma muito boa. Uhum. É, eu acho que é mais o Fire Rate mesmo que poderia ser mudado. E o gadget mesmo do, do, do Capcom, acho que foi como a Charlie falou, é, eu acho que na realidade poderia pelo menos ser um, 
tem, um, tem uma linha, sabe? Tipo, uma, mas uma linha meio que, tipo assim, transparente. Tipo um fio de nylon. Uhum, uhum. Mais ou menos isso. Só que não, não sei aquele, aquele laser brilhante. Eu acho que, inclusive, a arma do Cap, porque ela não tem o scope. Ela só tem é, acho que o Red Dot com aquela setinha, você não consegue nem... Enfim, ele, ele, ele é um operador que acho que poderia receber um buff aí legal, porque, pô, é, é uma estratégia legal, né, você ter ali, porque que nem o tapetinho da maldade, da Frost, Sim. você também deveria ter esse operador como a surpresa ali, você não viu, subiu ali na janela e, bum, você explode, pode levar até um companheiro seu que tá perto, né, eu acho, eu acho que é um operador que podia realmente ser mais explorado. Vamos ver aí no futuro, né? Fica essa pergunta aí no ar. Eu quero saber de vocês que estão aí no chat, qual operador que vocês também acham que poderia ser mais aproveitado e qual talvez seja muito apelão, além da Valkyria que a gente aqui já comentou, tá bom? Então, é isso aí. É, quero levantar agora uma outra questão. Também vou voltar essa pergunta para Cherry. Eu quero saber da Cherry, o que, que ela tá achando, já que a gente falou da Valkyria, que é uma nova operadora. O que, que você tá achando do novo mapa? A gente mostrou ele já... É, com um pouco mais de detalhe na semana passada, mas agora já deu para jogar um pouco mais com ele, já deu para conhecer um pouco melhor o border, né, a fronteira, que é esse mapa. É, e é um mapa que ele é tão aberto, porque você pode quebrar absolutamente tudo. né? Assim, tem algumas paredes, claro, que você não consegue abrir. Mas eu queria saber justamente de vocês é, se é um mapa também que, por ser muito aberto, talvez ele poderia ser um pouco mais protegido, você conseguiria, ter, sei lá, tem salas que eu acho que nem dá para fechar tudo. Eu acho que fica até meio difícil de conseguir fechar tudo com, né, com a proteção. É, você gosta desse mapa, Cherry? Ou você acha que tem algumas coisas ali que poderiam mudar? É, ou é um mapa legal aí que vocês conseguem ter um bom desempenho nele? Vou falar em na Ubisoft rapidinho. Eu peguei a camisa, se vocês não perceberam. Olha só! Que orgulho! Que orgulho! Que orgulho, não. Eu peguei não, a camisa. Bom, vamos lá. Tudo eu vesti a camisa literalmente. <risos> é, então, na fronteira, assim, é, é um mapa como qualquer mapa novo de DLC, como foi o IAT. O pessoal não costuma jogar tanto no início, ainda mais de campeonato, porque você já tá focado no treino dos outros, né? Uhum. Tem que ser 100% nos outros mapas e acaba meio que deixando de lado. Mas o Fronteira, eu acredito que em duas semanas ele vai vir com muita força no campeonato, ainda mais por ser um mapa pequeno. Nos campeonatos vai ser um mapa que vai acabar muito rápido. É muito pequeno o mapa, eu digo de bombe, de rush, é tudo muito pequeno, tudo muito próximo. Mas agora, em, em, com o que você tinha falado em, com relação a reforço de parede, né? reforçar a parede ou de quebrar as coisas. É um mapa totalmente de papel, né? Você quebra tudo. Mas tem uns bombes muito bons, muito bons. Aquele bombe lá em cima, no segundo andar, que tem duas portas, eu não lembro, que tem duas uhum. portas, aí você entra, aqui é o bombe A, e tem uma outra sala que é o bombe B, que também tem um corredor aqui, aí tem uma mini salinha com vidro, eu não sei dizer exatamente. É muito bom aquele bombe, porque você tem, você consegue ver todos os lados, a janela, a pessoa fica muito exposta se for fazer rapel na janela. Então, já é muito boa de defesa. E tem um outro bombe, que é do banheiro. E de um... Como é que é o nome? É um banheiro e a outra sala é o quê? É um, um escritório, eu acho. Que é lá, lá embaixo. Parece um escritório. Eu tô ligado, É um tô escritório, ligado. não é? Uhum. Que tem dois, duas paredes de... Duas, eu acho que é um lugar de banco, né? Que tem duas coisas de vidro. Uhum. De, como se fosse um banco e um banheiro. Ali é muito bom, porque ali tem que colocar duas pessoas no bombe. Olha lá. E três pra cima. E por mais que seja pequeno, é muito difícil o acesso lá. Na minha opinião, eu, eu tô gostando bastante do Fronteira, a gente tem que estudar bastante ele, porque é um mapa muito bom. É uma, eu, na minha opinião, é um mapa muito tático, então não é bom só ter mira, é bom ter muita tática. E, e é o que o Rainbow Six tá trazendo, né? Porque não adianta você só ter mira boa, você também tem que ter muita cabeça e muita, muita tática pra ganhar. Legal. Eu, eu, gosto muito, eu gosto muito do mapa. Legal. E vocês, PZD da, da, da BB Host, vocês têm jogado muito nesse mapa? Tem explorado mais? Ou é um mapa que vocês preferem que não apareça, porque... É difícil demais. É, então, a gente, a gente não, a, ainda não parou muito bem para estudar esses mapas. Eu acho que nosso foi, foi praticamente o nosso maior ban, foi sempre board. A gente não, não costuma jogar muito, não. É, eu acho que ainda tem esse problema de, do mapa ser muito, muito destrutível. É, acaba, acaba a, por exemplo, a defesa acaba sendo muito mais forte do que o ataque. Você não consegue... Não consegue, por exemplo, fazer uma entrada porque tem, tem muito buraco, você tem que acabar olhando para muitos lugares, então tem, tem todo esse, esse problema. E eu acho que é, a questão dele não entrar ainda no competitivo, acho que vai demorar um pouco ainda, porque os times, é, querendo ou não, ainda de, demoram um pouco para estudar ele, né? Uhum. Para você ter ele 100%, ainda, não, ainda vai demorar um pouco. Legal. E vocês, meus companheiros? Vou passar essa pergunta para o Retalha, que você tem visto aí bastante do, 
do jogo, do, do Border. O que, que você acha? Você acha um mapa legal, inclusive de comentar? Ou ele é muito complicado, porque ele, ele, ele se parece... Tipo, sei lá, tem partes que ele se parece muito, né? Igual, em vários momentos que você acha que você tá entrando por um lado, só que você lembra que, na verdade, você tá entrando pelo outro lado, né? O que, que você acha desse mapa? Agora você me passou a pergunta, eu quase espirrei aqui, eu tava todo, todo, todo gripado. Você vê, tava lá aquele... Nossa, aquele, tava aqui, aquele bem aquele, naquele momento que você precisa aqui, espirrar. Não, aquele Opa. da pontinha, sabe? Que tá na pontinha. <risos> Mas <risos> acabou não pegando o border ainda pra narrar ah, é, em si. Não apareceu, Não apareceu, né? É verdade, né? Então, verdade. como o PZD falou... Tem sido um ban da, dos times, então teve aquela situação de, ah, ninguém escolhe arte, agora ninguém escolhe é, border por enquanto. Gostaria muito, porque como a Cherry comentou, ele é mais próximo, querendo ou não, são dois andares, é meio que uma casa, é a residência, só que um pouco maior, só que daí vem um problema para a defesa, o PSD falou no ataque, mas eu acho que é um pro problema para a defesa também, porque em muitas ocasiões... É, você não consegue fortificar todas as paredes de um bom site. Você não tem como se isolar e aí permitir só duas entradas para o time atacante. Então uhum. fica bem complicado. É, fronteira, quero ver. Já joguei no, no casual e nas ranks. Meu, deu perfeitamente para atacar. Mas ainda no competitivo não rolou. Eu gosto muito na, na fronteira é, jogando. Eu jogo mais no casual, né? Quer dizer, só jogo casual. Eu mas eu gosto. Eu esses dias. Ah, é? Você começou? Tome, tomei coragem. <risos> que que é? Somos dois. Somos dois? Só é, casual. Pois é. Eu gosto de ir na boa, dar, eu gosto de dar risada da galera. Não às quero vezes, passar vezes, vergonha. Mas tem o cara que, pô, é o paletone, a gente fica tipo. <risos> brincando ali, estrepar assim, um pra cara do outro. Mas é uma fase legal que eu gosto de usar o, o Blackbeard. Porque tem muita janela uhum. e ele ali realmente eu acho que ele é muito bom. Como outras, outros mapas, inclusive é, base Hereford também, o Blackbeard vai bem. Mas eu levantei a questão do Blackbeard porque a galera na verdade apelidou ele de Blackbird, né? Que é Nossa, o pássaro é negro. negro. E cara, eu já ouvi muita gente falando que é urubu. <risos> eu acho que vocês, se vocês estão pensando em um novo nome pro Blackbeard, pode ser Urubu. Que eu acho oh, urubu. Que... Oh, urubu! Urubu ali na janela, cara, ó. Eu adorei. Quando eu joguei e o cara falou Urubu, eu falei, nossa, esse é o novo nome do Blackbeard, na minha opinião. <risos> Enfim. Galera, eu quero que vocês mandem aí perguntas. Aproveitem, aproveitem aqui que estamos nós cinco aqui conversando sobre o jogo. Mandem perguntas que nem, por exemplo, é, vamos ver aqui quem mandou. O Rogério Zig, olha só, a gente teve o Rodrigo Martins, agora o Rogério Zig na Zubo. Uma pergunta que todo mundo faz pra mim, e eu vou passar essa pra, pro PZD agora. Uma pergunta pros Pro. O que vocês têm a dizer sobre a nova atualização dos operadores brasileiros? Tá, hum. Cara, todo mundo quer saber os brasileiros, opiniões, rumores, sonhos. O que você acha, PZD, que um operador brasileiro deveria trazer... O que vocês estão fazendo aí? Vocês? Ubisoft Bazinga. responde. Ubisoft responde. <risos> Bazinga. Eu quero saber de você, então, PSD, o que, que, que falta aí? O que, que você acha que vai vir? E qual que, sei lá, seria muito legal? O que, que seria legal aparecer de um operador brasileiro? Hum, essa é difícil, hein? <risos> usa é... a imaginação, usa a imaginação. Bom, do vai jogar bola? Eu acho que poderia... <risos> A gente, a, da BBO, a gente tinha até comentado um dia aqui que poderia ter um operador, por exemplo, para meio que fazer, ter aquele, dá para você fazer rapel, tipo, dentro do mapa. Por exemplo, sei lá, você vai subir um, hum. uma escada, uma, uma coisa desse tipo, mais ou menos. É meio, é meio besta, mas é, é, eu acho que fa faria uma diferença bacana. A gente comentou, acho que isso com na, na semana passada, isso. justamente de ter uma escada, né? Ou, sei lá, um, você pode fazer um rapel dentro da casa. Tem, tem algumas fases que se dariam bem com isso, né? O base forte tem dois alçapões que ficam um em cima do outro. Hum. Você consegue chegar do, do, do chão, é praticamente um em cima do outro. Que a gente até teve até uma transmissão que, acho que foi o Yuki, alguém deu um salto com o drone, pra cair em um sapão, na verdade, caiu um, caiu outro, foi lá pra baixo. É, da hora. Então, assim, da hora. É, pode, pode ser, é uma boa opção, realmente. Legal, legal. É, é, a gente tinha comentado, mas acho que tá, tá ficando meio unânime entre os pro players, né? Chalé, chalé é. também, é, chalé. você consegue, ao invés de subir a escada, você consegue jogar um grappling hook, né, o gancho, naquele beral, é, beralzinho da, da varanda interna. Da Marquise, né? Da Marquise. Legal. É, tem a, a sala de troféus, onde o pessoal utiliza muito sala de troféus de cozinha. Tem uma janela que você não consegue fazer rapel, porque fica a, é, abaixo dela a entrada da garagem. Aquilo ali você não, não tem opção de fazer rapel. 
Então, poderia ser um, um, um gancho que colocaria todo mundo lá. Uhum. Até, principalmente, o Blackbeard, né? Bota o gancho pro Blackbeard, ele fica ali no Red Glitchzinho, só uhum. esperando o momento certo pra avançar. Que nem o Urubu. É, que nem o Urubu. <risos> <risos> Cherry, você, o que você espera dos operadores brasileiros, Cherry? Responda essa dúvida. O que você quer que venha na nova atualização? Olha... Eu sou muito criativa, uhum. <risos> então eu tenho dois, dois operadores que pra mim seria excelente ter no campeonato. Um é. castle de ataque. Ah, pra que um castle de ataque? Pra você reforçar uma porta, colocar uma barricada na porta de um lugar onde você já foi. Pra você ter a certeza que ninguém vai estar com a coxinha. Uhum. Pra mim, isso seria maravilhoso em vários mapas, em vários campeonatos. Por exemplo, o Gohan. O Gohan fez 5k na PEN aquele outro dia. Se tivesse um castle lá em cima, trancando a, o, o segundo andar da Oregon, ele não conseguiria passar lá. Então, já você, as suas costas estão protegidas. E o outro que eu acho que vai vir nessa DLC, eu não tenho, assim, eu acho, todo mundo fica falando, é um coquetel molotov. Você tacar um coquetel molotov pra justamente impedir a passagem do inimigo e do, do time amigo, né? Porque vai estar com fogo, se você passar por cima, é que nem o smoke, né? Você vai, vai perder vida. Mas eu acho que um coquetel molotov seria muito bom também pra você impedir a passagem de alguém num corredor ou numa, numa parede quebrada. Eu acho muito bom também. Legal, pô, coquetel Esse molotov. É, legal, é, é uma belíssima ideia. Muito legal. Que, quem sabe a gente vai ver os operadores correndo de um lado pro outro, pegando fogo assim, ó. É, pois é. <risos> o ataque de coquetel <risos> molotov e a defesa de extintor. É, uma boa! <risos> Podia vir um operador com extintor de defesa e o outro de ataque de fogo. Né? Mas teria que ter milico extintor. Da hora. Eu pegava um milímetro e se torce na cabeça. <risos> Muito bom, adorei essa ideia, cara. Mas é legal, realmente, o tá Molotov. Legal, show de bola. Muito bom. Show de bola. Ia mudar completamente, porque, enfim, não é bem uma smoke, né, cara? É o fogo. E, e assim, Sim. você tá numa casa como o chalé, que é tudo de madeira, e aí? Você pois vai é. pegar um monte de fogo na sala. Interessante, gostei. Tranquilo. É, ó, temos agora várias perguntas chegando aqui. Muitas, eu gosto muito disso, galera. Quando vocês interagem com a gente, aproveitem, mandem as suas perguntas pra gente. Olha que legal, acabou de chegar essa aqui do Vitor Fosato no YouTube. E essa é uma pergunta capciosa. Hum. Qual a arma mais forte do jogo? Tá choca. Tá choca. <risos> tá choca. <risos> palmas, palmas. Você, 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 você tá querendo alguma coisa? <risos> Joguinhos. Ah, tá bom. Entendi. Joguinhos. Entendi. Sim. Cherry, Cherry, qual que é a arma mais poderosa do jogo, na sua opinião? Pra responder eu nosso acho, amigo Vitor Fosato. É uma arma muito forte, muito boa, mas é muito difícil de trabalhar. É a arma do Termite. Eu acho a arma do Termite... Ah, o Sniper, né? O Glass. Mas agora de arma que seria normal. É a do Termite, eu não me engano o nome, não lembro o nome, Sim, mas é muito forte. Eu acho a arma do Termite muito forte. Mas ela não tem um recoil alto? Que, é aquele, é, então, que a gente até falou que, que ele, ele meio que gira. O recoil, ela é muito difícil de você <risos> trabalhar, né? Uhum. Mas ela é muito forte. O recoil dela... Eu era termite, então o recoil dela é meio que vai indo pra cima, pra direita. É como se fosse um círculo, entre aspas. E melhoraram o recoil dela, mas mesmo assim ainda tá muito complicado. Mas é uma arma muito forte. Eu, eu jogava com, com termite. Eu quando acertava ainda mais no corpo, uns quatro tirinhos, três tirinhos, já dava um bom dano e ela e se derrubasse. Era, era bem, bem forte. Legal. E você, PZD, qual que é a melhor arma do jogo, na sua opinião? Ah, acho que a melhor arma... Sem dúvida, acho que é, da, é a Fanas da, da Twitch. Não, é muito difícil mesmo você perder uma trocação com, com aquela arma. É, pelo fire rate e, e pelo dano que você consegue dar. É, é isso. A Fanas é realmente muito boa. Eu é não me adapto famosa. muito, cara. Eu não gosto dessas armas que ela tem esse estouro pau, alto assim. Eu, eu agora tô tentando jogar. Alto. É, eu tô tentando jogar mais agora de, de, de glass. Acho que caiu. Eu sofro um pouco. Eu não. Não, estamos aqui, Cherry. Eu não. Estamos ah, aqui, tá, tá, tá. Então, é, é, eu, eu, não, eu, não, eu não me adapto muito bem com, com essa, esse tipo de arma. O que vocês acham? Meli, você, qual que é a arma que você acha... Eu sei que o Retalha já escolheu, que lógico, que é o Termite, isso é muito óbvio. Não esquece de mandar a skin do, do Termite, lá. não, do... do... É. <risos> você quer aquela skin da Rubi, né? Não, Obrigado. eu quero os pacotes ali. Ah, você, nossa, você quer mais? Você quer claro. os pacotes? Tem que você, pedir, Meli. Né? Ah, depende muito. Depende muito da situação. Tá. Mas, assim, a, a que eu vi mais fazendo efeito em todas as vezes que eu narrei, é, por, por mais que o PZD goste muito da Famas, o ter, a, a, a 556 do Termite também sejam muito boas, mas a, a, as eliminações que eu mais peguei foi com a MP5. E tem mais de, uma MP, de um MP5, né? Uhum. Você tem Doc, você tem Hulk também tem utilizando MP5. É. Então, assim, é, essa é uma arma, não é um, um melhor dano, mas ela tem um controle de recoil muito bom. 
É, as miras são muito boas para ela. Ela tem a 2.5x, uh, né? Com zoom. Exatamente. Uhum. Então, assim, é, uh, uh, o que me parece é que uh, o, o, o spread dela, o espalhamento, vou botar assim, da, uhum. da, das balas é menor também. Uhum. Tanto que, às vezes, se você colocar, por exemplo, eu tava... Ah, só um negócio. Eu tava testando <risos> é. no vídeo que eu, que eu fiz. Eu, eu, que eu, eu vou dar, dar só um, um spoiler, spoilerzinho, né? Spoiler. São dicas básicas pra você começar uma partida, tanto ataque quanto defesa. Legal, legal. E falando um pouquinho da, da, do mapa residência. E eu, eu mostrei também até o spread da MP5 uh, no Ripfire, sem você mirar. O Ripfire, pra quem não sabe, é quando você tá com a arma sem mirar, né? Sem o ADS puxado, né? Sim. Então, assim, é, o... É, a curta distância no, no, no saco de pancada lá no estrondo da, da, da residência foi praticamente assim um, um círculo de diâmetro muito pequeno o spread uhum, dela. Uhum. Então eu, eu usei porque eu, eu gosto muito do Doc, né? E é, quando eu usei essa arma eu falei, cara realmente é uma arma mais tranquila para quem quer começar a Legal. entender como é que funciona o jogo e tudo mais. MP5. Eu acho uma arma mais fácil, então por isso que eu acho ela melhor. Show de bola, show de bola. Posso comentar outra coisa? Claro, Cherry, comenta aí, <risos> diz aí. Então, é que eu pensei que você estava falando de arma mais forte. Ah, então eu vou mudar minha opinião, porque eu pensei que estava falando de arma mais forte. Para mim, a melhor arma para começar e que tem um recoil, o menor recoil, é do Sled do Tasher, né? Que é a L85, L85 né? né? Isso. Ela é muito boa, ela é muito boa porque o recoil é bem... Ela é bem, vamos dizer, ela é bem reta, né? Ela é bem direta e dá muito tiro, dá muito dano. Desculpa, dá muito dano. Então, tiro, óbvio que vai dar. Dá muito <risos> dano. Então, <risos> na minha opinião, a, eu tiro a minha opinião. Eu pensei que estavam falando de arma forte, entendeu? Que dava bastante dano. A, a do Termite dá muito dano, mas ela é horrível de trabalhar. Uhum. Mas a arma do Sled e do Tasher é, é muito boa. E é, é, eu uso muito a MP5 também, concordo com o Merigênio. A MP5 vem no Doc e no Hulk, né? E eu sou o Hulk no, na defesa. A MP5 é muito, muito boa de trabalhar também. Mexeu com fã ali, é. já, né? Eu gostei que todo mundo falou armas diferentes, né? Cada um falou uma arma diferente, achei bem, bem interessante. É, a minha é a, é a dos LED, a SMG. Uhum. Acho que é, deu uma nerfadinha ali nela, mas, cara, Ainda quando você precisa violenta. dela, é, é violenta, cara. A minha não é Tachanka, não, tá? Ah, não é? <risos> Tava só brincando. Deixa eu, falar, deixa eu avisar o time aqui. Pode, pode cancelar o skin <risos> não, do, não. Do, do Retalha. Eu Qual acho... que é a sua favorita? Eu votaria na, na R4 da Ash. Eu, eu gosto de trabalhar com ela. Ela é, é boa, tem um, uma cadência de tiro alta. Legal. É muito boa. É, principalmente pra close range. Ela tem a mira também 2,5, se você precisar de zoom. Claro que a longa distância ela peca um pouco, porque... Quando, quanto maior a cadência de tiro, tende a ser um pouco o recoil mudar um pouco, né? Tem que ser... Ainda mais com 2,5, ela sobe mais. Mas se você vai entrar dentro de uma casa e precisa de uma arma, eu acho que ela vale a pena no close combat. E a L85 é equilibrada. Né? Legal. Show de bola. Pô, gostei, gostei muito. Obrigado por essa pergunta aqui. Agora eu esqueci que... Ah, foi o Vitor Fosato. Tá vendo? Ó, todo mundo ajudando bastante. Muito legal. É, olha, tem outras perguntas aqui, eu vou passar bem rápido por elas, que o programa aqui já estamos estourando no tempo. Mas ó, o Breno Araújo falou: Pai, Tony, será que poderia vir um operador com uma espécie de drone voador que poderia entrar na base assim, ó? Aqueles. Da hora, da hora, da hora. Esse aí podia ser chamar Urubu, inclusive, tá? <risos> <risos> é, ó, o, o sem nome, só que o sem nome é. Podia tipo, ser drone da é um defesa, zero, zero, um drone voador. Podia ser da defesa. É. É, podia ser da defesa. Mas acho que é mais legal para ataque, né? Porque você vai entrando e vai vendo onde é que tá o time. É só que é meio apertado os ambientes aí. É, 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 é. Se desse dano, você podia jogar no cara da defesa. Nossa, eu ia usar muito. <risos> Joga C4 no drone e... Zzz, boom, ia ser muito <risos> da hora. É, o Sem Nome YouTube aqui no YouTube perguntou qual que é a pior arma do jogo. Vamos passar então bem rápido. A gente falou da melhor. Vamos falar agora, sei lá, se vocês sabem aí, a pior do jogo. Vou começar com o PZD. É, vamos trocar aí pra câmera do PZD Putz. E aí a gente já vai aos poucos encerrando aqui A transmissão PZD, qual que é a pior? Assim que você não consegue jogar com essa arma Ah, já sei hum, Eu acho que Na minha opinião é a pior Eu acho que o, é, fica entre do multi a, a primária do multi E a do pulse a UMP. Eu não, não, não gostei muito da UMP no, 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 Ainda no Rainbow Six Porque Ela tá com fire rate Ela tem um dano bom, <risos> tem um dano considerável é, o fire, só o fire, o fire rate dela peca muito. É, você acaba, por exemplo, você vai trocar de, de pulse com uma UMP, com, sei lá, uma Ash, uma, uma Twitch, você não consegue. 
Uhum. E acabam tendo um fire rate mais alto, acabam ganhando trocação. E, um, acaba sendo mais difícil de você matar com, com essas duas. Até do multi também, que o fire rate também é menor. E você, Cherry? Qual que é pior pra você? A Chanca, né, Panetone? Tá ah, vai, <risos> ah, vá, meu. Que isso, cara. As pessoas, elas não entenderam ainda a real função do Tachanca, cara. Não adianta, meu, o Panetone vai ter, que, vai ter que dar aula aqui, cara. Não é possível. Não é possível. <risos> Eu ainda vou dar aula aqui sobre o Tachanca, tá? Pra esses times aí que... Fica falando mal do Tachanka. Tá bom, vai. É a do Tachanka, pior. Mas... Não digo o Tachanka, mas assim, o Tachanka, é. a arma do Tachanka, o... <risos> o que ele coloca no chão, eu tô brincando com você. Mas o Tachanka também, eu não gosto muito da arma do Tachanka. Isso eu mesma, eu não, não, não me adaptei muito, porque eu tenho mira longa, né? Uhum. Eu uso a 2.5, então é uma mira longa. Eu só uso com ela. E a do, do Capcom, eu também não me adaptei muito. Beleza. Você, você já, na hora, você já pensou numa arma melee. Qual? Da Frost. Frost? É. Não a Super 90. Ah, 9mm. Tá. É, 9mm dela. Que todo mundo utilizava no início. É, no pois é. Antes de descobrir a 12. É. Antes de descobrir a Super 90. Ela, ela praticamente é inutilizável. Eu até faria, falaria o MP. Mas em certas ocasiões ela até é mais efetiva do que a 9mm da Frost. Só que ela é tão ruim quanto. Então eu, eu diria que a 1MP e a 9mm estão ali... Uma do lado da outra. Estão juntas. E você? Eu Itália. fico com o PZD na, na UMP45. A 9mm é boa, dá pra, dá pra se virar. Dá pra se virar. Isso. É aquela que tem um pente no canto, é, é assim, lateral, né? é lateral, lateral, é diferente, Isso. assim. Da e hora. o PZD falou da MP5K do, do Mute, se for criticar o PZD, dá pra fazer. Olha! <risos> quero treta, <risos> quero treta aqui. Quero é, aquela, a MP5K do Rook, ela, por secar, ela do Rook, ela é mais não, do Mute, ela é mais curta. E aí ela só tem uma mira de ponto. Mas o recorde dela é muito baixo. Mas Legal. só que ela precisa de mais tiro pra matar, realmente. Tá aí, nas próximas semanas eu vou falar um pouco mais sobre o Mute, também que eu acho que é um operador legal pra gente dar uma pensada aqui, porque que poderia melhorar. Tem o Castle também, cara, tem... A gente pode, se a gente for falar de cada operador, a gente tem conversa aqui pra, por muito tempo, né? Então, eu quero só dar aqui alguns recados finais. É, é muito importante você que tá aí assistindo a gente, quer saber mais sobre o Rainbow Six, todo domingo... Rola o Elite Six todo domingo, às 8 horas da noite. Tem todos os jogos aí entre esses oito grandes times. Eu vou até falar de novo o nome dos times. INTZ, Team United, Santos Dexterity, BB Host, Pain, Assault Team, Owner e Black Dragons. Eu falei exatamente na ordem da pontuação que tá o ranking agora. É, hum. INTZ, Team United e Santos, de Santos Dex estão em primeiro no Elite Six. É, aí com, enfim, duas, dois jogos a zero, não perderam nenhum até agora. Lembrando, né, a gente vai entrar ainda na terceira rodada aí no próximo domingo. E toda terça-feira, galera, rola o torneio é, de Xbox One, que é muito legal também de vocês assistirem, que tem muita gente lá no console, até tem mais acho que gente no console do que no PC, então é bem interessante também vocês é, notarem algumas diferenças, né, o cara no console tem um, um, um giro muito diferente, o jogo é mais pausado, Talvez você consiga até entender um pouco mais sobre o jogo, olhando a galera jogando no Xbox One, né? Porque você consegue entender algumas coisas que no PC, às vezes, é tão rápido que você não entende, né? É. Então, por exemplo, essa cena aí que aconteceu do jogo da BB Host ali, que o Astro matou três, é, é tão rápido que você, às vezes, nem percebe que, por exemplo, tem um Castle ali, ali atrás, fechando, Sim. que nem a gente falou. É, então, foi... É bem legal você também poder assistir todas as terças-feiras no Xbox One, tá? É, esses torneios que acontecem terça ter e domingo... É, você pode assistir nos canais oficiais da Ubisoft Brasil, exatamente esses que vocês estão assistindo agora, ao Mesa Redonda, certo? O Luiz, você tem aí o link para colocar aqui embaixo do, dos nossos canais? Ou... É tudo barra Ubisoft Brasil. É tudo barra Ubisoft Brasil, <risos> exatamente. Então, assiste, tem também para é, Ubisoft Latino-Americana, certo? Latinoamérica, tem também nos canais é, do Twitch, enfim, da, da Zubo para vocês assistirem. O Twitch do Latam é Twitch barra Ubisoft Latam. Ubisoft Latam, muito bom. Ubisoft Latam você também pode assistir, como vocês viram aí nos melhores momentos, né? A gente teve aí, tem a língua espanhola, né? Tem outros narradores falando, que é interessante porque né, não é só o Brasil que tá jogando é, agora, tanto no Liga Six quanto no Elite. Então, galera, assiste. Tem, já tem muita gente vem me falar que virou já quase que um seriado do Game of Thrones. Todo domingo, além do Game of Thrones, tem também a partida. <risos> e vocês perdem o Game of Thrones, né? Caraca, eu nossa, perco, eu ah, perco. vocês perdem Game of Thrones, cara, pode crer. Muito Aí bom. eu abro o Twitter, tá cheio de spoiler. 
Nossa, eu vou mandar uns spoilers bem legais pra vocês aí. Não, eu claro. perco desde a terceira temporada, eu desisti. Eu desisti é, desse tem tipo. esse, tem esse separado no episódio da terceira? Não, porque Aquele toda vez que o... eu nunca consigo... Ah. É, toda vez, toda vez que, eu, que eu tento assistir, eu pego o celular, o computador já tá assim, ó. Vral, aquela quantidade de spoiler, eu, ah, assisti essa Não merda, é pra não. entrar, não é, cara, não, não, dá, não, aquelas... não perdeu o Game of Thrones. Eu me salvo tanto de spoiler, cara. O Inta o Inta o Inta eu desisti de assistir o... Game of Thrones. Uma tirinha do Game of Thrones, do, do, da criança abraçando o pai. A pergunta, ah, você começou a assistir hoje a Game of Thrones, o, o Ned Stark vai se safar do julgamento lá? Aí o pai aí, dá aquela, 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 aquela abraço. <risos> Muito bom. Isso, galera, não é spoiler, tá? Porque isso é a primeira temporada, então Pô, relaxa. Você não pegou a primeira temporada ainda, é, rapaz? So sorry, né? É, bom, então eu quero agradecer é, tanto a Cherry quanto ao PZD. Vamos falar com a Cherry, que ela tá aí na tela agora. Volta aí pra Cherry, Volta. isso aí. É, Cherry... Vocês aí vieram de duas derrotas é, consecutivas aí no, na segunda rodada. O que, que vocês esperam aí para os próximos jogos? Vocês estão, como vocês estão mudando aí a estratégia é, para os próximos jogos? O que, que vocês estão tentando melhorar? E eu vi aqui, cara, vocês só pegaram pedreira até agora, né? A primeira, o primeiro jogo de vocês foi com o Team United, que é o time que foi o campeão aí da Elite passado. É, uhum. nesse, nesse último domingo, vocês jogaram contra a INTZ, que, meu, joga muito, né? Todo mundo sabe, da INTZ joga muito. E agora, na, no próximo domingo, dia 12, vocês enfrentam a uhum. PEN do Zigueira. Então, quero saber aí um pouco mais de vocês, o que, que vocês estão preparando aí para os próximos jogos. Então, a gente pegou muita pedreira no início e a TV deu muito azar, muito azar, de dois jogadores nossos, na minha opinião, os principais do time. O PK estava viajando e o Buddies também estava viajando. Então... A gente jogou com dois reservas e o Nexus, que jogou com a gente, coitadinho, ele não tem culpa de nada, ele também não tá treinando há muito tempo com a gente, mas, mas ele tava perdidão na partida. Então, na partida contra a NTZ, a gente deu muito azar de pegar também um time muito forte. A NTZ tá muito tática, eu tenho que elogiar a NTZ nesse sentido. A NTZ antes era aquele time que só ruxava, dava tiro e acabou. Não, agora eles estão muito táticos, eles estão muito bons. E a gente teve o azar de, infelizmente, jogar com dois reservas e os dois reservas substituíram os dois principais do meu time, que é o PK que mata todo mundo, e o Bullet, que é... me ajuda na defesa também em alguns momentos. Mas a gente tá treinando bastante, ontem mesmo a gente treinou contra o United, a gente ganhou todos os jogos do treino, e ganhamos bem, eu fiquei em primeiro na maioria, foi muito bom, é, a gente tá treinando bastante. Agora mesmo a gente vai ter treino contra o United, às 8, e 9 a gente vai ter treino contra a Dex, a gente tá sempre treinando com a lista cheia, de... a agenda cheia, mas é isso, é botar a cara no jogo, botar o treino, brigar com os meninos pra eles não faltarem mais, eles não vão, e conseguir a classificação pro presencial, Sim, com certeza. Show de bola, muito bom, muito Isso bom. Aí, tá Vamos certo. aguardar aí, né, Black Dragons. Vamos assistir no próximo é, domingo, então. Deixa eu só aqui dar então, uma olhada. A Black Dragons vai jogar no domingo, às 10 horas da noite. Contra é, a PEN. Contra a PEN, exatamente. Então, 10 horas da noite, domingo, é a, a partida de vocês. Falando agora, então... É, obrigado, Cherry. Obrigado pela sua participação. Quero agora passar vocês. pro PZD. É, a BB Host ganhou... No, na, na primeira rodada da Owners, foi 11x4, e na rodada passada vocês perderam para Santos Dex, que também tá jogando muito bem, vocês perderam de 11 a 7 foi ali, né, foi mais, foi mais pauleiro esse jogo, né, e o próximo jogo de vocês é contra o Assault Team, o Assault Team que perdeu, acho que as duas, é, perdeu as duas primeiras é, partidas também, o que, que vocês esperam dessa partida? O que vocês estão treinando? Qual que é, talvez, uma falha aí do time que vocês estão tentando consertar? Ou talvez, né, não pode falar, porque, né, é, tem aí o Black Dragons do seu lado. Uhum. É, mas é isso aí, comenta um pouco aí pra gente, por favor. É, então, uh, a gente tava tendo muito problema, porque a gente acabava... A gente ainda não definiu muitas coisas, a gente tá, tá testando ainda a tática, a gente tá testando o operador, a gente tá ainda se adaptando com, com essa nova line que a gente... Teve, teve as mudanças e tudo mais, então, é, querendo ou não, a gente precisa de um tempo ainda de adaptação é, para a gente acertar o operador, para a gente acertar a tática e tudo mais. É, a gente está treinando bem, bem forte agora, a gente está na, na, na BGL, a gente está precisando de, de uma vitória em cima da Santos, então, a gente está treinando bem intenso mesmo, porque, é, querendo ou não, vai definir a nossa vaga no presencial. Uh, na Elite Six também, é, o nosso próximo jogo contra a Salt Team, eles, não, eles perderam, mas é, eles são um time que está dando muito trabalho. Eles eram. Eles, não, eles acabam sendo, não sendo muito conhecidos, mas eles têm jogadores muito bons. É, eles estão dando trabalho aí para muitos para pro, os times maiores. Então a gente está treinando bem forte agora, tá, todo dia, é, umas 5, 6 horas por dia, 
bem intenso Nossa. mesmo. A gente tá pegando pra, pra treinar. É, galera, acha que é brincadeira? Não. 5, 6 horas por dia? Meu, é cansativo demais. É Nossa. muito jogo, cara. Não é 5, 6 horas brincando, é 5, 6 horas se estressando em alguns momentos. É, é a pessoa é, tem que é, lembrar é. que a mente cansa o corpo. Exatamente, Sim. cara. Você tem uma hora que você chega e fica meio biruta, né? Sim. Você fica fadiga. o tempo todo ali, fadiga, né? É. Pô, parabéns pra vocês, galera. Pessoal que acha que é brincadeira que vocês estão fazendo, não é. Isso é coisa séria. E todo mundo aqui tá treinando muito. Tô vendo, nossa, sempre vocês aí conversando com a gente, falando sobre as dificuldades, né? E também as coisas legais. Quando você... Cara, aquele prazer que você tem quando você ganha aquela partida ou dá aquele... É, dar aquele headshot gostoso é sempre muito bom, né? One shot, one kill. Então, obrigado, PZD, também pela sua participação. Eu quero que vocês, com certeza, voltem mais vezes aqui pro Mesa Redonda, certo? E agora, Luiz, volta aqui pra gente, aqui pra nossa tela. Eu tô ouvindo sons aqui? Acho que estão conversando. É o pessoal da BB Ah, é o pessoal da BB Roche, então tá bom. É BB House. BB House, é a BB House. Só tem bebê lá. Bebê. É. É. Quero agradecer também. Retalha Meli, muito bom a participação de vocês, vocês voltam aí semana que vem. Quero ver o vídeo também que o Meli vai soltar lá no canal é, do Ubisoft Esports da Latinoamérica, certo? Você vai lá, se você não, não seguiu o canal ainda, se não é inscrito do canal, vai lá no YouTube, participa, você tem todos os jogos ali, todos eles na íntegra e também os vídeos aí agora do Retalha e do Meli. Vai poder ver a gente do início ao fim do vídeo. Olha só, vou ficar mais pertinho aí dos nossos, <risos> nossos casters maravilhosos. 5 a 10 minutos de Meligênio <risos> de Retalha. É, olha só. Oh. É, muito bom, muito bom. A, a, a voz aveludada do, do Retalha. Né? E vamos agora ao Ui. sorteio então. Já fizemos o sorteio da camiseta e o vencedor dessa quinta-feira foi o Magno Durães. Parabéns, Magno Durães. Faturou essa linda camiseta. Que fosse eu. Aqui, muito bonita. Não, não foi você, não. É o seu RG de Pernambuco. Ah, é verdade, é verdade. Caraca, de Pernambuco. Tem RG em três estados diferentes. Aí, parabéns, Magno Durens, então. E vocês todos continuem participando. Lembrando, domingo, Elite Six no PC. Terça-feira, Elite Six no Xbox One. É, você também pode se inscrever no Liga Six, que é o torneio de entrada aí para quem quer começar a jogar mais profissionalmente o Rainbow Six. Então você pode aproveitar, entra lá no YouTube é, que eu acabei de falar para você, vê o vídeo do retalho, aprende como faz para você se inscrever no site da ESL e aí mont, colocar lá seu time, montar seu time, como o Retalha fala no vídeo, né? Junta a galera da escola, junta a galera da faculdade, galera às vezes do trabalho, ou então, sei lá, é pessoal da rua mesmo, amigos aí próximos, junta, faz um time legal, quem sabe, né? Você começa aí a participar desses torneios muito legais. E pode ganhar 500 reais ainda. E pode ganhar 500 reais sempre, né? Toda semana. Todo domingo. Todo domingo. É, é, todo domingo? Todo domingo, todo uma domingo, da tarde. Uma da tarde, exatamente. Então, todo domingo, então, tem o Elite no PC e uma da tarde tem o Liga Six. Perfeito? Então é isso. Eu quero agradecer também a todos vocês que estiveram aí no chat, mandando perguntas. Teve várias perguntas aqui que a gente não pôde responder, porque falta tempo, mas toda quinta-feira tem mesa redonda aqui. Semana que vem tem E3, mas nós estaremos aqui, continuaremos aqui com o programa acontecendo. Então, se você quiser saber mais de Rainbow Six, não perde uma. Beleza? Então, ficamos aí na próxima. Até mais. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.